na basi asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni jambo Tanzania kipindi ambacho kinakuelimisha, kinakukumbusha, kinakukosoa pia, lakini pia kinapokukosoa kinakuburudisha. Kwa hiyo unarudi katika hali yako ile ya kawaida. Na tunaingia katika awamu ya pili ya mazungumzo na po mashauri mkurugenzi mtendaji wa master class worldwide e, maada tunaongelea kongamano la vijana na wazazi ambalo litafanyika e, hivi karibuni kaka bale asubuhi salama kabisa mbona mm, karibu sana shukran shukran Aha. shukran e, hebu tuambie kuhusu hii master class worldwide ni nini kwanza tuifahamu master class ni kampuni binafsi ambayo mm. imeweka pamoja walimu ambao uh, kazi yao kubwa ni kuelimisha na kutoa maarifa mm. kwa taasisi binafsi taasisi za serikali lakini pia kusaidia watu moja moja mm. makundi ya watu na jamii kwa ujumla katika swala zima la maarifa katika nyanja nyingi na lengo ni kujaribu uh, kutengeneza utamaduni wa watu kuheshimu taaluma na kuheshimu maarifa kwa sababu hakuna namna unaweza kaendelea kama kampuni kama nchi kama watu hawana mawazo mapya kama watu hawana mawazo mbadala ya kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali mm-hmm. lakini pia tumekuwa tukiendesha tunaita program katika vyombo vya habari ambazo zinalenga kwenye kututoa hapa tuliko kwenda katika sehemu nyingine zaidi mm-hmm. hapo unazungumzia kwenye uongozi unazungumzia uh, katika malezi unazungumzia katika biashara ujasiria mali na kadhalika uh-huh. miongoni mwa kauli za mwalimu Nyerere alizowahi kuzitoa miaka ya nyuma aliongea maneno mawili anasema ujinga ni baraka kutokujua pia ni baraka mhm muona alimaanisha hicho kwamba uh, unajua mjinga ni kwamba amekosa maarifa fulani kwa hiyo mm. ni baraka kwa sababu anayo nafasi mm. ya kupata maarifa lakini asijua pia naye anayo nafasi ya kufanya nini ya kujua ya kujua mm. aha Mmeandaa kongamano la vijana na wazazi, si ndivyo? Mm. Lengo nini? Kwanza kabisa uh, tumeshirikiana na baadhi ya wadau kufanya kazi hii ya kuanda mm. kongamano hili. Tumeshirikiana na ukumbi unaitwa APC Hotel and Conference Center ambao unamilikiwa na NBAA, mm. ni bodi ya uhasibu uh, pamoja na GEPF. Uh-huh. Na pia tumeungana na walimu mbalimbali hasa wa, wa, wa elimu hii Uh, ya, ya, ya maisha ili kuweza kuwasaidia watoto wetu katika katika siku za karibuni kumekuwa na changamoto kubwa sana nadhani tena nimesikia watoto wakipata shida watoto wamekuwa kibakwa mashuleni wamekuwa kipewa adhabu za kuzidi kiasi mpaka mtoto unakuta ananafariki eh. lakini hapo hapo wazazi wamekuwa kilalamika sana mm. tunaishi kwenye kipindi ambacho teknolojia imechukua nafasi ya baba na mama kwa watoto wanajifunza kwenye mitandao ya kijamii mm. wanajifunza kwenye Facebook kwenye Instagram, kwenye Twitter. Sasa matokeo yake unashangaa mabinti wadogo sana wanaingia kwenye vitendo vya kimapenzi, wanaingia kwenye mapenzi ya jinsia moja. Mm. Kwa kuna changamoto kwa teknolojia kwa sababu dunia ambayo tumelelewa sisi sio dunia hii. Sisi nakumbuka mm. watu wadogo unakumbuka ulikuwa unaongea na mzazi, unaongea na shangazi na mjomba hasa katika kipindi kile cha balehe mm. ambako unakuta kijana anaanza kujiamini, anaanza kupata sauti mm. kama ni binti anaona ameshakuwa mtu mzima kuliko mama yake. Sasa tulikuwa tuna watu wanaongea na sisi. Sasa hivi wazazi wenyewe wako bize. Mboni hapa ukitoka hapa eh, unaanza kupambana tena na shughuli nyingine. Kwa unakuta huo muda hasa kukaa na watoto huna. Narudi nyumbani watoto washalala. Eh sasa mtoto mtoto eh hao damelala. Sasa mtoto analelewa na msichana au binti wa kazi. Mm. Na ndio maana nilikuwa naongea TBC FM nikasema unaweza kushangaa unakutana na rafiki yako. Alafu unamfahamu kwa tabia zake, hulka zake, busara na hekima. Lakini unaona tofauti kati yake na mtoto wake. Kumbe mtoto huyu amechukua tabia za mtu ambaye anamlea, anaekana muda mrefu. Sasa mtoto ana, anajifunza kwa kwa kuona zaidi kuliko kwa kuambiwa. Sasa unamsaidiaje huyu mzazi kuweza kumrudisha mtoto kwenye mstari? Lakini zaidi ya hapo sasa hivi kuna shida hasa hata watoto hata unapomlea vizuri pia bado kuna changamoto kwamba mtoto anamaliza shule mm. na hakuna kazi hakuna ajira uh, mtoto amesoma vizuri umemgaramia anamaliza shule anakosa ajira zamani mm. wa, wazazi wetu sisi walikuwa na bahati kwa sababu kipindi cha mwalimu Nyerere alikuwa kimaliza tu masomo anapewa ya, post moja kwa moja, moja, kwa moja. ikaja uh, 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 enzi zetu sisi unamaliza shule 
angalau unakuwa na uwezo wa kujadili mwenyewe kama mm. entrepreneur. Sasa hivi uh, dealers zimebadilika pia. Unajua kule Ulaya tofauti na hapa wamegawa kwenye kipindi tunaita uh, kipindi cha artificial intelligence ambapo ma robot mm. yanachukua nafasi za watu. Mm. Kwa hata hapa Tanzania sasa hivi unakuta watu wengi ni bora watumie teknolojia kufanya marketing kupitia Instagram kuliko hata kumwajili mtu. Sasa huyu mtoto unamsaidieje? Sasa sisi tunasema tukasema hivi Teknolojia pia ni fursa kwa vijana mm. iwapo watatambua hilo. Kwa kongamano na lengo la kumsaidia kijana kwanza kujitambua na kuweka malengo ya maisha yake. Mm. Pia kumsaidia kujua namna ya kuweza kujilinda. Watoto sikizi wanapotea, wengine wanaibiwa. Sasa mtoto huyu anawezaje akajilinda anapokuwa shule wakati mzazi hayupo? Unamfundisha kwamba usipokee chochote ambacho unakipata kwa mtu ambaye umfahamu. Mm. Unamfundisha mtoto uh, usi 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 usitoe uh, tunaita ni kama anwani au maelezo kuhusu familia yako mm. kwa mtu ambaye haumjui usikubali kula chakula ambacho hujapewa na mtu ambaye unamfahamu zaidi na pia tunamfundisha mzazi kwamba mchunguze mtoto wako anaongea na nani akiwa shuleni anafundishwa nini fatilia mm. anaporudi nyumbani mchunguze uh, viungo vyake watoto wengine wanaingiliwa kimwili na ma houseboy au wavulana wa kazi wengine wanateswa wana na wasichana wa kazi mm. Eh, sehemu za siri unakuta mtoto anachomwa moto na, na, na pasi. Kwa mzazi lazima mchunguze mwana wako. Unatoka tu huko, ulikotoka ukutafuta mm. kipato unarudi nyumbani umekurupuka umelala. Mm. Kwa mtoto ana shida. Mm. Kuna watoto ambao wanatishiwa mpaka kuuawa na vijana ambao wamekosa maadili ili wawazimishe wafanye nao vitendo vya ajabu. Mm. Sasa kama mzazi huko hauko karibu na mwanao, mtoto hana mtu wa kuweza kumweleza anao msibu. Kwa tunawaambia wazazi kaa karibu na mwanao, ongea na muulize leo umekutana nani amekuambia nini Ukijenga urafiki na mtoto atakwambia vitu ambavyo we huwezi kuamini kama anavifahamu lakini kingine kikubwa tukasema kwamba walimu kama walezi inawezekana kabisa akawa hawana uelewa mzuri wa kuweza kuwasaidia watoto unajua unaweza kusema walimu asikuze hawana maadili wanawachapa sana watoto na kadhalika lakini hebu jiulize huyu mwalimu alipotoka chuo cha walimu ambako amefundishwa jinsi ya kufundisha ni nani amempa mafunzo mengine ya namna ya kulea. Kwenye psychology sisi tunasema maendeleo ya binadamu katika kila umri ya namna nam, yake. Mtoto mdogo kwa mfano mpaka miaka sita ndio umri ambao unaweza kumtengeneza kuwa aina ya mtu ambaye unamtaka. Unamfundisha vitu manners jinsi ya kukana watu eh, mpaka miaka sita jinsi ya kukana watu mm-hmm. jinsi ya kusalimia jinsi ya kuomba msamaha jinsi ya kuelewa kuhusu work ethic yani kwamba kuna umuhimu wa kufanya kazi hela zinapatikana wapi. Sasa wazazi wengi wanadhani kazi ni ya ni ya mwalimu fulani. Umri huo hadi unamfundisha hadi pesa inapatikana wapi? Ndio, mimi wanangu kwa mfano. Ndio, 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 ndio. Wanangu mimi hapa walipo kwa sababu unamjengea utamaduni. Yeah. Tunakaa na sisi sisi ambao tumeajili wakati mwingine unapata shida na ajili mtu ambaye ha, anataka hela anatamani kupewa mshahara lakini hana motisha wa kazi. Sio kwamba yule mtu labda hapendi kufanya kazi, hana huo utamaduni wa kazi. Kwa mtoto wako lazima ajue ile inapatikana wapi. Kwa mfano unapotoka asubuhi nyumbani. Mm. Lazima umwambie mtoto kama naenda kufanya kazi ili nipate pesa kukulipia ada. Kwa mtoto anaanza kuconnect. Ah, if kumbe mimi hela ambayo nalipewa shuleni baba anaenda kuitafuta. Mm. Na yeye pia unaanza kumfundisha kazi ndogo ndogo. Kwa mfano, watoto mimi na mtoto wangu wa kwanza miaka tisa, wa pili miaka sita, wa tatu miaka mitano. Kwa kila mtoto kulingana na umri wake anapewa kazi ya kufanya na unajaribu kumelewesha kwamba hii ambayo unaifanya nitakupa mm. nita tunaita bakshish kila jumapili <laughs> kwa namwambia kazi yako miaka laba mitano kazi yako kila siku mm. ni kuokota makaratasi chumbani kwako huyu mm. miaka saba kazi yako ni kuokota kuchukua nguo chumbani na kupeleka kwenye laundry huyu mm. miaka tisa kuosha vyombo kutoa vyombo meza na kadhalika mm. ikifika jumapili ni siku ya malipo kwa namwambia okay kwa kila kazi shilingi 5000 eh payday <laughs> <laughs> Alafu unapoalipa zile pesa sasa unawaambia sasa sikiliza kila mtu amepewa shilingi 500 labda mmoja amepata shilingi 2000 mm. kumi ni dhaka ni tithing kwa hiyo unaweka pembeni asilimia kumi ni akiba kwa hiyo asilimia kumi unaweka kwenye akiba mm. nyingine asilimia kumi ni kwa ajili ya kodi kwa hiyo unaweka kwa ajili ya kodi ya serikali asilimia kumi nyingine <laughs> ni uwekezaji kwa toka mtoto toka mdogo mtoto haja kumbe kuna kodi mm. Kumbe kuna kuweka dhaka. Eh? Mm. Kumbe kuna kuweka akiba. Sasa sisi ndugu yangu kati kwa dogo kwanza ulikuwa ukishika hela ilikuwa ni tatizo. Yaani ukionekana una hela nyumbani mzee anaweza akakutoa akakutoa macho. 
Kwa hiyo tumekutana na hela huko bwana. Nakuta tuko chuo kipindi kile sisi. Alafu tuko na mfano anakuja mgeni anakupa hela alafu baadaye mama anakwambia let ni kutunza. Alafu anaitunza moja kwa moja. Hiyo ndio kuona tena. Eh. Lakini sasa unajua sasa shida yake inakuwa vipi? Inakuja huko makazini huko. Si leo si mwisho mwezi leo tarenga. Kwa watu wanapokea mishahara. Hebu nisikilizie siku kumi zijazo. Mtu hana hata shilingi. Mtu anahangaika huko na advance. Namba advance ya mwezi wangapi unajua? Advance ya Januari. Kwa sababu huo utamaduni haujajengewa. Na chuo kikuu kwa mfano sisi wakati tunasoma ilikuwa inachekesha unajua mkishapewa boom jambo la kwanza unawaza uende pale mwenge pale. Kwa naweza zile TV za kichina zile. Kuna kuta mtu chumbani kwako umeweka kuna TV ya TV kubwa yani big screen radio umepewa boom wiki hii wiki ijayo huna boom alafu mnaanza kuambiana hapa 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 ni kugoma tu hapa kwa sababu au kuwa na huo utamaduni lakini unaanza toka mtoto akiwa mdogo kwa kwenye kongamano hili tukasema hivi uh, dunia hii ambayo tunaishi sio dunia zamani na zamani angalau ilikuwa inaeleweka nani ni mwalimu nani anamfundisha nani siku hizi kila mtu ni mwalimu ukishakuwa na simu ya mkononi ukawa na kablog chako basi umeshakuwa ni mwalimu hata kama wewe unachokizungumza una copy na kupaste unachukua tu makala huko za kwenye Google za Ulaya mm. unatuletea hapa matukio yake vijana wetu wamekuwa mashoga vijana wanawasikiliza watu ambao ni maarufu hata kama hawana maadili kwa unakuta kijana anatamani kuwa kama mtu fulani kwa sababu anafahamika sana lakini kumbe mtu huyo huyo ndiye mwaribifu kwa sababu wamekosa role model na sasa hawa ambao wanafundisha vijana wetu wengine sasa na wao pia hawana uelewa kutosha mm. kuna kuta mtu anamshamshika anamshamshika mpaka kijana amna haja shule bana umbona jam usimona fulani yule ajasome yule lakini una check nani hela ile 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 mwana elimu mo alianza kuuza si nini ehe au una biskuti akwambia unaona bill gates bill gates alikimbia shule bana wewe kimbia bana kisipokimbia utakula lakini si kweli si kweli hakuna mtu alikuwa na akili kama bill gates hakuna mtu alikuwa na akili kama steve jobs mimi mo ni mrafiki yangu kwa mfano mo amesoma vizuri amesoma marekani tena aliandaliwa kuja kuchukua biashara za baba yake. Kwa hiyo mtu anapokuambia kwamba Bill Gates ali drop toka shule sio kwamba alikuwa mjinga. Tena walikuwa na akili nyingi kiasi kwamba wakaanza kufanya miradi toka kio chuo. Mark Zuckerberg ameanzisha Facebook akiwa chuoni. Sasa mm-hmm. unapomwambia mtoto aache shule, akaimbe mziki Bongo Flava, mm-hmm. akawe Bongo Movie, unamsaidia nini? Kwa sababu kazi ya elimu actually sio kupata pesa. Na hapo ndo shida iliyopo. Kazi ya elimu ni kukufanya uwe mstaarabu kazi ya elimu ni kukufanya uwe na uwezo wa kupambana na mazingira yako upanue upeo wako baada ya kupanua upeo nenda kwenye mziki amna na kuzuia nenda bongo movie mm. hata mimi nimefanya sinema lakini mm. na akili nzuri kofi mm. alomide ni doctor mm. ndio maana unamwona mpaka na zeka bado yuko kwenye kwenye kufanya yeah. muziki mr mm. mr bin mm. mr bin is an engineer mm. ni mkandarasi eh yeah. lakini mpaka leo anachekesha lakini mkandarasi by profession <laughs> aya yule alikuwa ni kocha wa asino asino wenga mm. Is a professor. Professor. Sasa lazima watoto wetu wa, waelimishwe kwa ufasaha. Na nafasi hiyo anayo mzazi. Nafasi hiyo anayo mwalimu. Uh-huh. Lakini mwalimu huyu lazima aelezwe kwamba hivi ndivyo namna ambavyo uh-huh. unaweza kumkuza mtoto akaeleweka. Uh-huh. Na kingine kikubwa ambacho hii ningependa kuelewa kuongea na watanzania ni kwamba nafasi ya malezi ni kubwa kuliko wanaofikiria. Uh-huh. Unajua tunapataga shida sana wakati mwingine unakuta mtu anafika kwenye ngazi kubwa sana katika nchi mtu anakuwa ni kiongozi mtu anakuwa ni mkurugenzi mtu anakuwa ni waziri mtu anakuwa ni mbunge unashangaa huyu mtu mbona hajaheshimu huyu mtu mbona anaongea vitu ambavyo haviendani na nafasi yake kumbe tatizo ni malezi mm. yani kuna vitu alivikosa huku akiwa mtoto amevikosa akiwa kijana amejilea mm. mwenyewe kihuni huni alafu amekuja kupambana kwa usugu wake kapata nafasi kwa unaanza kuona vile vitabia ambavyo iwapo huyu mtu angelelewa vizuri ungepata kiongozi mzuri na mtu ambaye anaheshimu watu, ana maadili, anaheshimu familia na unajenga taifa ambalo linakuwa na mwelekeo huo huo. Sasa uh-huh. athari ambayo mimi naiona sasa hivi. Na hili ndi, hii ndio hofu yangu. Uh-huh. Tunatengeneza kizazi sasa hivi ambacho hakilelewi kwa utamaduni ambao tumeza tume, tumezoea. Watoto wadogo sasa hizi wanaanza kuingia kwenye vitendo kwa, kwa mfano vya vya jinsia moja. moja. Uh-huh. Utakuja kutengeneza taifa hapa ambalo lina wabunge wote wanaamini kwenye ushoga kule bungeni. Alafu mwanza kujiuliza tumefikia tumefikaje hapa. Lakini kumbe tulianza kuzembea toka watoto hawa wakiwa wadogo. Mm, mm. Maana huko wanakoenda mashuleni tena hizo academic schools, hujua nakutana na nani. Unapeleka mtoto boarding hujua na lalaji. Unashangaa mtoto amerudi sio yule ambao ulipeleka boarding. Mm. Sasa unawezaje kama mzazi kuchukua nafasi yako? Kwa sababu uwezi kuwazima 
kazi ya malezi kwa mtu mwingine kwamba wewe unajitoa na mwazima <laughs> una mwazima mwalimu mm. au una mwazima sijui mchungaji hapana kazi ya malezi ni kazi ambayo Mungu amekupa wewe kama ndio kazi namba moja ambayo tutakuwa kuifanya sawa sawa tuko katika e, umbo ya mwisho wa mazungumzo na hapo mashauri e, kabla hatujampisha Oscar kusoma michezo nilikuuliza kuhusu nafasi ya wazazi kutambua vipaji na kuviendeleza E, awami ya kwanza tulimsikia mtoto Akshat akielezea jinsi gani anapenda chakula ni, ni mtoto mnene lakini hebu tumsikie e, anaelezea kipaji chake cha kucheza kiligundulika vipi na nani alimfundisha licha kwamba watu wako na mbeza bwana watoto wanene hawezi kucheza muziki Walked to the dancing. From the age of 4, uh, I said to my father that I want to dance. So my father took me to a dance class. The dance teacher told he is so fat how you can dance. So he put me in the last row of the dance class. I was standing and seeing uh, what I can do. So early in the morning at 4 o'clock I went to the field because uh, if I went at 7 o'clock all the people saw me and laughed. So in at the 4 o'clock uh, no no uh, nobody was there so I can practice on my own in the field. And there I uh, practice splits, backflip, all the things, and I said to all the children and the world that fat people can dance. Yes, they can, my friend. <laughs> Dad, Dad, it must be so exciting. Number one, to have such an amazing son, but to be able to travel the world because of his passion to dance. Uh, we never went to a flight or out of India, and because of that, we went to US. He's a very lucky child, talented child. and i want just to bless everybody bless akshat thank oh, you that's good that's good so who are your favorite dancers michael jackson can you dance like michael jackson yeah <laughs> you can yeah let's go what am i going to do here Akshat huyo mtoto eh, wa Kihindi ni, ni kibonge na alikatishwa tamaa sana na vijana wenzake mtaani lakini babake akampeleka katika shule e, e, tuseme story hii ya Akshat tunapoongelea wazazi wanaweza kutambua vipaji vya watoto wao kuviendeleza ni kiasi gani mm. kwanza nimefurahi sana kumwangalia huyo kijana mm. na si kwamba tu anawafundisha wazazi Eh, kuhusu watoto wao mm. na wazazi wenyewe pia. Unajua unajua shule imetudanganya sana na ime, na, na tatizo, shule inaweza kata tatizo kama hautagundua uwezo ambao umepewa na Mungu. Mm. Binadamu tulivyoumbwa sisi tumepewa vipaji vingi. Hakuna mtu mwenye kipaji kimoja. Utafiti ambao ulifanywa na mwanasaikolojia mmoja tu Howard Gardner. Mm. Tini Marekani ambaye alandika kitabu kinaitwa The Frame of The Frame of Mind au The Theory of Multiple Intelligence. Mm. Mwanadamu ana vipaji zaidi ya nane kila mwanadamu ingawa kimoja au viwili vinaweza vikuwa vimedominate kwa hiyo mkiangalia wewe una kipaji ambacho kitoa linguistic mm. intelligence yani una uwezo wa 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 kucommunicate au kuzungumza au kupanga maneno watu wengi ambao ni wandishi wa wa vitabu wa utunzi wa, wa, wa sinema wanaicho kipaji mm. lakini kuna vingine zaidi ya hivyo kuna kitu kinesthetic au body intelligence mtu kama ronaldo anavyocheza na ule mpira kile ni kipaji lakini kuna mathematical intelligence mm. watu kama ambao wanaenda mwezini wana kipaji cha mathematics mm. changamoto ni kwamba unapoingia shule unalazimishwa uingie kwenye kipaji kimoja tu ambacho ni IQ intellectual quotient yani wanaamini mm. kwamba yule mtu ambaye ana uwezo wa kusoma akakariri alafu akahamisha alichofundishwa kwenye makaratasi kwenye mtihani ndio ana akili ndio genius lakini zaidi ya hapo ukimwangalia huyo mtoto kwa mfano anaingia kwenye aina nyingine ya ya kisaikolojia mm. tunasema kila binadamu anaweza akawa either ni anatumia ubongo wa kulia au ubongo wa kushoto hasa mm. ubongo wa kulia ni wale watu ambao wao wana, wanafikiria kwa picha wanaona kama sinema vitu hawa ndio wasanii hawa ndio wachoraji hawa ndio waigizaji unajua hawa ndio wanamuziki mm. ubongo wa, wa, wa kushoto wenye umekaa zaidi kwenye logic hesabu facts figures na kadhalika sasa watu wengi shuleni ambao wanakuta labda wafanye vizuri darasani wanaonekana ni vilaza au hawana uwezo mkubwa au wana vipaji kwa sababu elimu imetudanganya kwamba mwenye kipaji ni yule ambaye anafaulu kwa alama nyingi katika baadhi ya masomo sikata hilo 
ni la msingi lakini kuna watu hawana uwezo mkubwa kwenye hilo wana uwezo mkubwa kwenye mambo mengine na ndio maana kuna baadhi ya watu katika historia dunia hii ambao hawakufanya vizuri sana darasani lakini wanakuja kuwa ni viongozi wakubwa mtu kama Winston Churchill waziri mkuu wa Uingereza ambaye alivusha Uingereza kwenye kwenye kwenye, kwenye vita kuu ya pili dunia alikuwa hawezi kufanya vizuri darasani lakini uwezo wake ulikuja kuonekana baadaye mtu kama Albert Einstein mwanasayansi wa karne ambaye ametengeneza theory mbili kubwa ambazo zilifanya dunia ikaanza ikaweza kwenda angani theory of general relativity pamoja na quantum theory hakuwa kifanya vizuri darasani tena alichelewa hata kuanza kuandika eh hey. kwa mantiki hiyo wazazi lazima wajue kwamba kipaji sio tu kuimba mziki. kuna mtu ana kipaji cha hesabu kuna mtu ana kipaji cha maneno kuna mtu ana kipaji cha mahusiano hivi kwa hiyo cha maneno kwa zaramo naona <laughs> Iki ni, 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 ni common kabisa. <laughs> Lakini sasa kinatakiwa kiwe structured. Mm. Sasa shida moja ni kwamba mara nyingi watu hawajui kwamba bongo wa mwanadamu ni kama kompyuta. Mm. Unaweza ukai program fanya chochote kile. Mm. Nitakushangaza mimi nimejifunza baadhi ya vitu kubwa. Mimi nimeanza kutunga nyimbo katika umri huu mkubwa. Baada kundua mke wangu ni mwimbaji nimemtungia nime, nyimbo. Sasa. Lakini kwa kujifunza, kwa kulearn. Mm. Mimi nimejifunza graphic designing kufanya graphic designing ukubwani. Lakini sijasoma hayo, nimesoma uchumi, nimesoma sociology. Sasa hivi najifunza muziki. Nime, naenda shule. Sasa watu hawana tamaduni za kusoma kama hakuna mtihani, ndio changamoto. Kwa mtu anasoma tu pale, iwapo atakuwa anatakiwa kupata cheti. Tuna tuna tuna, tuna limit uigo wetu wa kufanya vitu vingi vikubwa. Na ndio maana hata watu wengi wanashindwa kupata extra income, yani kipato cha ziada. Kwa sababu wanazuia vile vipaji Mungu amempa anafata kile kipaji ambacho shule imemwelekeza uh-huh. ambacho pengine sio hata wito wake unajua uh-huh. watu wengi wanafanya kazi uh-huh. kwa sababu labda amesomea hicho kitu sawa 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 sa. mm. vumilia cha mwisho kwa po mashauri muda unakimbia uh, po mashauri nisikia akisema kwamba seminar wanaofanya ni kwa ajili ya vijana na watoto uh, wazazi wameweka wapi kwa sababu wazazi ndio walizi sasa hapana ni, ni seminar kwa ajili ya vijana na wazazi vijana na wazazi yeah. na mm-hmm. tunaamini kabisa kwamba kuna nafasi ya mzazi katika malezi na elimu kwa mfano wazazi wengi sasa hivi mm wana migogoro ya ndoa mm-hmm. unapokuwa mtoto kwa mfano anaona baba na mama wapatani au wameachana hana mlezi mm-hmm. ni rais kwa huyu mtoto kujilea mwenyewe mm-hmm. na ndo nakuta shida mtoto anaamua kuacha shule anaamua kuvuta bangi mm-hmm. na wengine wanaingia pa kwenye kujiuza uh-huh. kwa machangudoa watafute kipato lakini wapo familia zitakuwa ni imara mke na mume wakaelewana katika aina ya malezi je tunamchapa mtoto au tumchapi kama ni kumchapa kiwango gani mm-hmm kama ni kumuelesha kiwango gani je uhuru wa mtoto ni kwa kiasi gani na uwezo wa kuchagua masomo mwenyewe au ndo kama zile nzi zetu mzozo anakuambia bana wewe lazima uende mkana. mimi kwenye familia yetu wote sisi ni wakandarasi kwa mkikubaliana na mama na baba inakuwa ni rahisi kwa mtoto kuendelea na huo utamaduni hmm. kwa unajenga taifa na kizazi ambacho kinaheshimu familia hmm. kinaheshimu malezi na kinamwelekewa inajulikana kabisa kwamba mtoto ana vipaji hivi kwa kazi ya mzazi inakuwa ni kumsupport ili kuweza kuwa, kuwa, kufikia yale, mafani, yale yale malengo ambayo Mungu ameweka ndani yake. Sawa sawa. Mm. Na kongamano hilo linafanyika lini? Ah, uh, inafanyika tarehe 14 na tarehe 15 mm. pale APC Hotel and Conference Center itakuwa ni siku mbili za wazazi, mm. vijana, kutakuwa kuna washauri na sawa counselors, professional counselors zaidi ya 20 wa saikolojia kwa kama mtoto wako ameshindikana. Mm mlete kama mtoto wako amekata tamaa tukana na kushindwa mitiani mlete kama mtoto wako amepata shida katika alaba uh, ameteswa amenyanyaswa mlete kama una kijana ambaye hana wazazi mlete kama una kijana ambaye hajui afanye kazi gani kamaliza chuo katoka Ulaya kasoma hakuna kazi mlete kuna vijana kuna wazazi ambao wameanza ujasiria mali anajua mbinu wataelewesha sasa na wanashiriki wana wana wanawapateje kwenye kushiriki Kwenye kushiriki wapige namba ya simu kwa sasa hivi mm. ambao ni 0714 508 508 0714 508 508 natusoko na walimu wengi sana ambao wamebobea kina Dr. Chris Mauki wa Chokiku mm. pale Dr. Moses Mzava mm. Dr. Peter Mistimingi uh, mm. Mr. Wilbur Prosper na Dada Grace Makani wengi hao ni walimu ambao Eric yupo Nani? Yeye kishigongo yupo? Mm. Eh, awesome. Kuna sign la mwisho ambapo sikatana anataka akuulize 
uh, off lakini naona kuuliza hapa hapa nakuuliza wale wenye matatizo kwenye mahusiano nao watapata wanakaribishwa sana 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 sasa sisi tuko sawa Bravo na nikushukuru sana kwa mashauri kwa tumepata elimu nzuri sana na nadhani tutaendelea kukutafuta tukualike sasa kwenye Jumapili kwenye vile vile vya sana kuna wamesema nini mchanganuo wa mada mm. nyingi nyingi kiwemo ya watoto walioshindikana mm. jinsi ya kuwarejesha <laughs> hapa hapa <laughs> ofisini <laughs> wapo <laughs> dr yoba anapata shida sana wapo <laughs> na, <laughs> na kabla hujasoma magazeti salum kuu anatufuatilia sana wako dodoma wamekaa mm. kwenye